哎呦我去，爬楼爬过了，过道还在下面呢，爬到上面来了，咱又得下楼去。首先呢，说一下他们这个过道，就比咱们平常的大的那些过道呢安全太多了。下面呢是用了这种铁片、网片啊，走过来非常放心。然后呢，两边呢都是钢管搭的护栏，安全网做的也非常到位。其次呢，就是咱们现在这个爬梯啊，就不是之前咱们的那种直式爬梯了，上到这里就没有了。然后这里有个转台，转台过来之后呢，这里有个爬梯，继续向上爬，上面一直都有转台的。那像这种新式的塔吊爬梯呢，就非常的安全了，它不至于说，如果塔吊司机失误会直接一落千丈，并且呢，它这种爬梯呢是斜的啊，跟咱们平常爬楼梯是一样的，有这种回转的平台，非常安全啊。哎，这种呢，咱们就可以直接不戴手套爬了，跟咱们平常爬的楼梯是一样的啊，而且是斜的，不会那么费劲。上一层阶梯呢，就得转一个平台，哇，这种爬着非常放心啊。这个塔吊呢，也比咱们平常开的那些五零五六的机子要大很多，应该是变频机爬到回转的这个位置的时候呢，也非常贴心啊。这里有专门的梯子送到回转的地方。大家都知道，平常我出去代班的那些老式的塔吊机子，回转这里真的很难爬。像这种呢，可以直接爬上去。反正呢，这个塔吊呢，在安全性方面呢，真的是处处在为塔吊司机在考虑，真的非常人性化啊。这里还有一根横杆，抓着上来。OK， 咱们现在呢就到了塔吊的回转平台。妈呀，这个塔吊太大了，真的跟咱们平常开的塔吊不一样啊！看一下这个大臂，好高啊，比我人站上去都高，非常结实啊。然后呢是两个回转电机，左边一个，右边一个。而且呢，这个驾驶室看着特别稳固，有没有？这个驾驶室舒服，非常干净啊，然后非常大，而且让人。看着最舒服的呢，就这个座椅，航空座椅一样。咱们先把水杯放这里，然后呢，咱们看一下它这个窗帘啊。那外面这一根呢就是下降，那里面这一根呢就是上升。你看这个多人性化，再也不需要咱们塔吊司机贴那个什么报纸了。当然呢，在前面呢是没有用这个窗帘的，非常影响视线。但是在顶上的话是一点不影响视线，所以说司机一般都是把顶上用报纸给贴着的，因为塔吊司机的驾驶视野呢差不多在这个位置，所以说贴它上面是不影响的。看一下我现在站在这里的视野，下面呢是一整块透明的玻璃，司机呢爱护的还比较干净，用这个刷子呢时常是把这个灰尘在清扫着的，所以说呢看塔吊底下的这个吊物呢也是视野非常清晰的，反正非常舒服啊这个驾驶室。而且塔吊呢比较新，这个塔吊的出厂日期呢是二零年十二月十三日，比较新啊。然后呢，它的型号呢是
，六零幺三，六十米的大臂，最前端呢可以雕一点三吨。驾驶室两侧的这个窗户呢也是可以打开的，像咱们平常的塔吊呢都只是前面可以打开，侧面的这个玻璃是不可以打开的。这边呢也是一样啊，可以打开的。哇，这样子呢就比较通风了啊。这个塔吊呢，就开起来非常舒服了，比较大，型号比较大，然后吊东西的话呢也非常稳。咱们司机呢坐在整个驾驶室里面呢也比较有信心，而且呢这个驾驶室非常舒服啊。这个座椅呢躺着就跟咱们平常开车是一样的。哇，好热啊！欢迎来到德来联盟，王牌飞行员申